Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, c'est une vidéo facecam, hein, vous voyez, tout mon décor, voilà, on voit pas souvent ça en stream. Euh, pourquoi une vidéo facecam Je savais pas quoi faire, j'avais pas envie de vous mettre du gameplay aujourd'hui, parce que je vous ai déjà balancé deux vidéos de gameplay du PTS cette semaine. Du coup, j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire Vous aviez bien aimé des vidéos où je parlais de champions imaginés par la communauté Eh bien, c'est tout simplement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors la vidéo, je vous avoue, je la fais en one shot, j'ai rien préparé, hein, j'ai juste le document sous les yeux, donc j'ai un peu préparé ça. Hein. Mais sinon, voilà, j'ai pas préparé de texte, je vais lire ça au fur et à mesure, je vais m'adapter au fur et à mesure et ça va être plutôt bien. Donc je vais pas mal lire sur cet écran, hein, donc ça se verra pas mal hein, parce que bah, j'ai pas pris vraiment trop de notes, mais ça vous permettra un petit peu mieux de comprendre tout ça. Avant le début de la vidéo, je voulais dire plusieurs choses. La première, merci. Merci à vous hein, de regarder autant mes vidéos YouTube, ça fait super plaisir. L'autre fois, je regardais d'ailleurs les stats et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 53% d'entre vous qui regardaient les vidéos et qui n'étaient pas abonnés. Alors si vous aimez mon travail, bah, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Et puis moi, ça m'aide à me développer un petit peu plus. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous faire passer parce que peut-être pour certains, c'est assez anodin, mais pour moi, ça compte beaucoup. Et en plus, je vous demande pas non plus de spammer les pouces bleus, tout ça, tout ça, tout le temps. Donc ça devrait aller. La deuxième chose, c'est de remercier. Elliot, la personne qui m'a donné ses champions, celui qui a imaginé ses champions. Là, au montage, quelque part, il y a son Twitter qui va apparaître, mais c'est lui qui tenait le compte Twitter mal d'en bas à l'époque. Il avait imaginé plusieurs champions, il y en a 6 en tout, aujourd'hui on en verra 3. Alors, ça sera pas aussi détaillé que les deux autres que j'ai déjà fait où il y avait des pages vraiment complètes, là, ça sera le design, les compétences, et on parlera un petit peu dessus. Et enfin, je tiens à remercier Pandream, qui est une artiste, un CL, qui a fait les illustrations. Je vous mettrai un lien dans la description aussi, son Artstation ou son Twitter ou quoi que ce soit pour elle. Elle m'a déjà pas mal aidé, c'est une artiste en or donc n'hésitez pas à aller voir son travail voilà je pense que ça sert à rien de trop déblatérer en plus on va parler de trois champions imaginés par une personne de la communauté et tour de magie nouvelle disposition voilà avec ma tête à côté de l'autre côté le document avec les différents champions bon ça casse pas trois pattes à un canard je vais pas vous le cacher mais j'ai pas eu le temps de faire quelque chose de mieux j'ai été pris un petit peu de cours et je me suis dit bon Hein, sur cette chaîne, c'est à la bonne franquette, on fait comme ça, et j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, si le concept vous plaît, il me reste trois champions à faire, donc ça pourrait être super intéressant, n'hésitez pas à me dire quel sera votre champion favori parmi les trois que je vais vous présenter. On commence d'ailleurs tout de suite, vous le voyez à l'écran, avec Laura la Duelis, qui est un champion de type dégâts. Alors moi, une première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'elle me fait penser à Fiora dans League of Legends. Est-ce que c'était une inspiration Possiblement, je sais pas, il hein, faudrait demander à, à la personne concernée, mais voilà, voilà surtout le, le, le fleuret ou la rapière, ça dépend comment on appelle ça, un petit peu cette idée euh, des, des scrims, hein, un petit peu peut-être à la française, les couleurs bleu, blanc, rouge qui rappellent française. Peut-être d'ailleurs que dans l'or, ça parlerait de ça. Bon, même s'il n'y a pas vraiment les, les vrais pays, hein, c'est plus des, des, des noms imaginés. Mais en tout cas, non, le, le design me plaît. Alors, encore une fois, c'est un dessin. Euh, en jeu ça rendrait différemment c'est comme vous le savez les artworks des skins ou des champions c'est toujours un petit peu différent mais là en tout cas j'aime beaucoup le, la patte derrière surtout le, le chapeau il y a plein de skins à imaginer hein, tout simplement Elliot à chaque fois il nous a préparé une histoire de la championne donc le côté un petit peu lore et les compétences du perso alors il n'y aura pas les talents il n'y aura pas les cartes du deck parce que ça prend un petit peu de temps. Euh, c'est vrai que les talents, on aurait pu imaginer. Peut-être d'ailleurs, hein, si, si vraiment le concept vous plaît, j'essaierai peut-être pour les autres champions d'imaginer moi-même des talents. Ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, on va se cantonner à ça. Je vais vous lire ça avec un ton un peu stylé. Laura provient d'une riche famille d'aristocrates vivant bien au-delà des océans qui entourent le royaume. Ses origines sont intimement liées à la capitale du royaume, puisqu'en effet, elle est la descendante de l'un des plus grands guerriers de ces terres. Dans le but de faire honneur à sa lignée, Laura, la dueliste, prend part à la guerre aux côtés du magistrat qui pourra lui conférer toute la gloire que sa famille réclame. Puissante alliée de l'autre côté de l'océan, la lignée des tournelames permettrait au magistrat d'étendre sa domination sur une partie du monde dont on ne connaît même pas encore l'étendue. La mère de Laura l'envoie également retrouver un objet volé, un réel très pour elle qui possède plus de valeur que toutes les richesses du monde. Qualité première de Laura sont sa détermination ainsi que son agilité à manier sa lame. Rapide, puissante et envoûtante, elle n'hésitera jamais à employer des méthodes sans doute peu communes pour vaincre ses adversaires. Elle dispose d'une technique unique et rares sont ceux ayant survécu à sa lame. Une seule personne à vrai dire et elle se trouve dans le royaume. Un petit peu de mystère, un petit peu d'histoire autour de ce champion qui est très sympa, voilà une famille un petit peu royale, une famille très puissante avec des très grands guerriers dedans qui s'allient au magistrat pour encore étendre encore plus leur puissance sur tout le continent et sur tout le royaume. J'aime beaucoup, j'aurais pas pensé une alliance avec le magistrat honnêtement, un petit peu peut-être par le look, hein, je sais pas, c'est première idée qui m'est venue comme ça, mais en tout cas non, euh, tr très bien pensé, euh, j'aime beaucoup, bravo. Sans plus attendre, on commence avec le kit de Laura. Alors de base, Laura c'est un champion de dégâts et elle possède 2300 points de vie. Ça me paraît assez logique hein, au niveau des base stats, bon bien sûr il y aura sûrement des cartes et choses là, mais ça on ne le verra pas dans cette vidéo. Laura c'est une dueliste, hein, donc d'ailleurs on aurait peut-être même pu l'avoir en flanque et elle utilise une rapière pour attaquer très rapidement. Et avec élégance. Sa première compétence,
donc ces auto-attaques s'appellent offensives. Laura, elle va attaquer ses adversaires grâce à trois coups rapides et puissants qui vont infliger 400 points de dégâts, donc 1200 au total. Et l'animation, elle peut pas être annulée, ça dure 1.5 secondes, donc faut pas rater. En gros, si vous voulez, je vais essayer de vous mimer ça, mais c'est comme si votre rapière, elle faisait tac, 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 et que vous ne pouviez rien interrompre. Donc s'il y a une esquive, s'il y a une compétence de mouvement qui est faite, bah vous mettez des coups dans le vent et vous pouvez vous faire attaquer. Pas facile à utiliser, mais j'aime beaucoup, ça fait un petit peu d'originalité. La première compétence, c'est tricherie. Laura, elle a une fiole de poison dans la botte et elle la prend. Elle va tremper sa lame dedans et avec sa prochaine compétence, hein, que ça soit offensif sur auto-attaque ou taillade, qu'on verra un petit peu plus tard, eh bien elle infligera des dégâts sur la durée, un petit peu comme ce qu'on peut voir avec Vora maintenant. Et le poison, il disparaît à la fin de l'animation de l'attaque. La compétence numéro 3, généralement, c'est les compétences de mouvement, et eh bien elle-ci, elle, elle s'appelle esquive. Laura, elle a trois charges de bon, et elle va pouvoir bondir, hein, tout simplement, vers la direction opposée. Direction opposée d'où elle regarde. Et si un adversaire dans les 10 unités autour d'elle, elle se retournera vers cet ennemi sans jamais lui tourner le dos d'ailleurs, et ça vous permet aussi de garder la vision sur ce champion. D'ailleurs, il nous précise, et ça je savais pas parce que je suis pas assez fort, mais le fait de tourner le dos, c'est une référence à l'escrime, apparemment, il ne faut pas. Mais voilà, une capacité intéressante, petite note d'ailleurs, apparemment, c'est sympa pour se replacer face à un ennemi qu'on a perdu de vue, comme un Drogos, peut-être comme une Heavy ou comme une Mime. J'ai un petit peu de mal à me visualiser tout ça, mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est ouais, c'est une capacité de mouvement pour se repositionner, et sur un dégât, on sait que c'est très important, hein, notamment des, des Tyra, des persos comme ça qui n'ont pas de mobilité, c'est un peu compliqué, là, ça fait très plaisir. La quatrième compétence, c'est Tayad, on en parlait tout à l'heure avec euh, la fiole de poison, et eh bien Laura, elle attaque ses adversaires en les chargeant et en les tailladant deux coups, en faisant une croix comme ça, tac tac, un peu comme Zoro, mais ça fait une croix, donc bah ça fait pas Zoro. Et elle va infliger 500 points de dégâts par coup, donc 1000 hein, sur les deux, et elle va réaliser un petit knockback, un petit, un petit bump en arrière comme ça. Cette capacité, elle va permettre à Laura de charger rapidement vers un ennemi, donc ça lui confère une autre capacité de mouvement. Et note très importante, ça peut être utilisé vers le haut, donc de la verticalité, et ça c'est ce qui manque cruellement à des persos comme des talus. Donc ça va vous permettre de vous repositionner, ou alors tout simplement d'atteindre une plateforme ou quelque chose du genre. Et enfin, la capacité ultime, elle s'appelle en garde et je la trouve super originale. Laura, elle va créer une piste d'escrime où elle va provoquer un adversaire en duel. Et à ce moment-là, tant qu'il n'y a pas une personne de morte, cette piste, elle va toujours durer. Les alliés ennemis autres ne vont pas avoir la possibilité d'interagir, donc pas de soins ou pas de dégâts supplémentaires. C'est vraiment le pur 1v1. Et les duelistes, ils peuvent utiliser les capacités ultimes aussi, hein. donc si t'enfermes un drogose, c'est à tes risques et périls. En plus de ça, Laura, elle va prendre 25% de dégâts en moins dans cette piste d'escrime. Et cette piste, elle va être délimitée un petit peu sur la carte par un rectangle. Voilà, on peut s'imaginer un petit peu une zone qui va passer dans une autre dimension pour pas gêner vraiment les autres joueurs. Et c'est limité également par la hauteur. J'en parlais avant, mais pour un Drogos, pour pas bah, qu'il s'enfuit et qu'il prenne trop la hauteur et que ça soit un peu difficile pour Laura. Voilà le kit du premier champion qu'on a vu. Moi, honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que, encore une fois, Elliot n'est pas un game designer. C'est vraiment, il est venu avec cette idée-là. Donc, c'est vrai que parfois, on voit les, les CD ou les dégâts. Peut-être, ça va pas être le plus approprié parce qu'on va se dire, ah, oh, c'est trop fort ou ce genre de choses comme ça. Moi, je suis plus là pour parler de l'imagination, pour parler un petit peu du kit dans son ensemble. Et moi, je trouve super intéressant. Il y a beaucoup de mobilité. On revoit un peu tout ce qui est principe de l'escrime avec la rapière qui est une arme qui est pas exploitée encore de paladin il y a pas mal d'épées mais des petits fleurets comme ça des estocs il y en a pas et petit point en plus aussi pour l'ulti je le trouve assez original c'est quelque chose euh, quelque chose de sympa voilà ça rappelle euh, ça rappelle l'escrime d'où vient un petit peu le background du personnage un petit clin d'œil à un sport euh, quand même qui est assez noble et après c'est intéressant parce que comme je disais elle a une estoc et ça va être un peu comme terminus ça va être un perso corps à corps et du coup ça bah, c'est un peu une première hein, parce que les flancs qui doivent aller assez proches quand même mais ils vont avoir principalement des armes à feu des projectiles qui vont aller sur les ennemis. Et là, va vraiment falloir être au corps à corps parce que vous n'allez pas balancer des petites boulettes de feu avec votre rapière, bien sûr. Honnêtement, bravo pour ce premier champion. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, euh, comme j'ai dit, le, le style un petit peu du personnage là, qui incarne la noblesse. Bah, honnêtement, c'est une très bonne idée. Et honnêtement, si le perso rentrait dans le jeu, je jouerais avec plaisir. On passe maintenant à Ismail, le maître des sables, qui sera un tank. On va passer rapidement en revue son histoire. Ismaël est un vieil homme seul et avide provenant d'une ville désertique où la déesse de la lune est vénérée. On a compris c'est Ayo. Ismaël c'est pas le genre de personne idolâtrée une statue, et ben il a décidé de quitter ce village, voilà, comme son fils l'a fait plusieurs années avant. Lui son ambition c'est devenir l'homme le plus riche de bazar. C'est pour montrer un petit peu à tous ces fanatiques à quel point leur cause elle est vaine d'attendre l'arrivée de la déesse Ayo. Où le sorcier il décide de se rendre dans une ville voisine pour faire connaître un petit peu ses pouvoirs et de quoi il est capable. Et vous vous doutez bien, de telles capacités, ça peut pas passer inaperçu, et le magistrat Karn, eh bien, il a voulu le recruter. Il lui a promis monts et merveilles, vraiment, vous allez avoir tout ce que vous souhaiterez. Donc, probablement de l'argent, c'est ce qu'il recherchait. Posé dans le désert, Ismaël, il a été le chef d'une fameuse bataille de la conquête des terres désolées d'Astur. Mais malgré la gloire et les richesses qu'il a accumulées au fur et à mesure de ses batailles, bah, il lui manquait un truc à Ismaël. Et ce truc, bah, c'était son fils. 
fils. Et il eut vent par les émissaires du magistrat que la brise du désert avait été aperçue fuyant un homme à l'épée de feu. L'affronter serait un réel déchirement pour Ismaël, lui qui avait sermonné et persuadé son enfant de ne pas prendre part au conflit qui menaçait le royaume. Histoire très cool, un peu touchante aussi, c'est un peu une histoire père-fils où le père est très avide, il veut de l'argent, il veut de pouvoir, mais ce qui lui manque à la fin c'est son fils et il se retrouve un petit peu seul et... Quel sera le futur Est-ce qu'il sera amené à l'affronter Ça, on ne sait pas. Et surtout, qui est ce mystérieux fils Parce que homme à l'épée de feu, on peut penser à Zin. Au niveau de ses compétences et de qui est Ismaël, eh bien c'est un tank qui possède 3500 points de vie de base. C'est le maître des sables et il utilise son sablier magique pour manier à sa guise les dunes et les plaines ensablées. Ça, ça me plaît. Le sablier lui est vachement utile, notamment avec son passif arrière de sable. Le passif lui permet de posséder un bouclier personnel de 2000 points de vie dès que son sablier est plein. Et le bouclier va se régénérer 100 points de vie par seconde, même lorsque le sablier est vide. J'aime beaucoup parce que le sablier, vous savez, quand vous le retournez, il bah, y a le sable qui va tomber directement. Et bien, il y a un petit peu ce principe qui est mis en place. En termes d'animation, ça doit être complexe, mais qu'est-ce que ça doit être stylé Sa compétence numéro 1, son auto-attaque, c'est sablier magique. Et vous allez ici maintenir le bouton de votre souris ou de votre manette, ça dépend avec quel support vous jouez, pour créer une boule de sable plus ou moins grande. Plus vous allez charger, plus la boule de sera grande et plus elle fera de dégâts. Les dégâts sont pas notés ici, mais j'ai parlé avec l'auteur, il m'a dit que ça situerait plus ou moins comme des dégâts d'un Makoa. Je dirais entre 400 600 points de dégâts. Quand c'est max chargé, donc ça peut faire un peu moins de dégâts. Et ce qui est intéressant, c'est si vous touchez la tête des ennemis, et eh bien il y aura une petite sphère qui va rendre aveugle l'ennemi pendant un très court laps de temps. Un aveuglement, ça fera, je pense, un petit peu comme un effet de Strix, vous ne verrez rien. J'aime beaucoup le principe parce que même si le perso peut pas faire des dégâts supplémentaires par headshot, ça lui fait un effet supplémentaire et ça, c'est une grande première. La deuxième compétence, c'est Oasis. Ismaël, il va créer un sanctuaire de sable où il va pouvoir protéger lui-même et une autre personne pendant 3 secondes. Il n'y a personne qui peut rentrer ou sortir de cette sphère. Les soins, les dégâts, il n'y a rien qui passe à travers. Donc ce qui est plutôt intelligent, c'est peut-être de s'enfermer avec son healer. Comme ça, votre healer, il va avoir le temps de vous remonter ou tout simplement pour protéger votre soigneur. Ben voilà, c'est ça sur le papier, mais tu peux protéger aussi ton autre tank, un dégât qui va mourir ou ce genre de choses. Pour l'animation, Ismaël, il va être immobile. Donc attention à la retomber dès que ça va sortir, il va pouvoir se prendre un petit peu de burst. Sa compétence numéro 3, c'est les colonnes d'Osiris. J'aime beaucoup les petites références à la mythologie égyptienne. Ismaël, il va créer 4 piliers qui vont former un carré. Voilà, un carré, vous savez ce que c'est. Par contre, ce ne sont pas considérés comme des déployables, donc ça ne sera pas cassable, tout simplement. S'il y a quelqu'un qui se trouve sur ses piliers, eh bien, il se prendra des points de dégâts. Pour ceux qui jouent à Smite, moi, ça me fait penser à Ganesha, vous savez, bah, c'est un petit peu le même principe, tout simplement, les personnes qui passent à travers vont prendre des dégâts. Ou les personnes qui se trouvent sur un des quatre côtés du carré. Et si au moment de l'activation, eh bien, il y a un ennemi qui se situe sur un de ces quatre côtés, il sera projeté dans les airs, ça lui fera un CC d'1.5 secondes. Et bien sûr, pour voir un petit peu, pour éviter de se faire jambon, il y aura des zones en surveillance au sol pour dire attention ne te place pas là Jean-Pierre. La compétence numéro 4 c'est serviteur du désert. La compétence d'escape Ismaël il va se transformer un petit peu en boule de désert, en voile de désert, un petit peu une tornade comme ça, où il sera invulnérable aux dégâts et au contrôle. Mais il pourra pas utiliser d'autres compétences à ce moment-là. Et vous vous souvenez aussi ce principe de sablier, eh bien s'il est plein, cette compétence va durer plus longtemps, par contre s'il est quasiment vide, elle durera pas longtemps du tout. Ça me fait penser un petit peu à Ceris, ou un peu différentes capacités de mouvement qu'on peut voir, mais voilà, ça fait un peu, on passe dans une autre dimension, on peut pas être touché. Et enfin, sa capacité ultime s'appelle Maître des Sables. Ismaël, il va sélectionner un ennemi qui va plonger dans des sables mouvants. Pour sortir de cette situation, eh bien l'adversaire, il aura besoin d'aide, il aura besoin qu'un de ses coéquipiers reste à côté de lui. Il va falloir qu'il reste à côté de lui pendant 5 secondes. Si personne vient l'aider, eh bien le prisonnier va être engouffré et il va mourir. Cette ulti dure 15 secondes, alors c'est un peu beaucoup au niveau des valeurs, je suis assez d'accord avec vous, mais ça permet aussi de relativiser, de réagir pour l'équipe qui va subir cette ultimate. Et si au bout de ces 15 secondes, il n'y a pas d'aide, eh bien la personne va se faire one shot comme une execute. C'est quand même un peu long comme execute, mais c'en est une. Ce qu'il faut noter, c'est que la durée de ces sables mouvements est affectée par résilience, donc résilience 3 va être obligatoire contre ça. Et Ismail pendant ce temps-là, il peut rien faire d'autre, il peut pas utiliser de compétences ou attaquer, il va pouvoir bouger quand même, mais il va pas pouvoir faire trop chier. Je sais pas si Ismail il peut cancel la compétence, ça m'étonnerait, donc ça va être assez difficile à utiliser. Là, la première chose qui me vient en tête, c'est peut-être quelqu'un pour se faire deal et kill, on va lui faire l'ultimate, comme ça, ses quatre autres mates, ils sont en train de mourir. Ismail il fait son ulti, peut-être sur, je sais pas, un DPS, un tank ou quoi que ce soit, qui est en train de rester sur le côté du point, et ça va lock pendant 15 secondes, et le temps que sa team revienne, eh bien cette personne sera morte et le fight va être en 4v5 donc je vois un peu l'utilisation comme ça j'aime beaucoup Ismaël. alors on n'a pas parlé de son design aussi hein. je suis désolé je suis passé un petit peu trop vite au début mais j'aime beaucoup voilà il fait un membre du peuple du désert avec son voile rouge comme ça je, je trouve qu'il a il a une certaine gueule il a un certain charisme et son bâton aussi l'originalité avec le sablier qui va euh, eh bien tous les grains de sable qui vont tomber un à un c'est pas un tank banal ou euh, c'est vrai qu'il n'aura un bâton aussi mais c'est pas forcément un tank banal qui va avoir un bouclier ou qui va être assez imposant là il a une carrure assez c'est standard, j'ai envie de dire, et c'est plutôt sympa, honnêtement, j'aime
On passe maintenant aux derniers champions, ou les derniers champions, ça va être difficile à dire, mais c'est Tokopi, les curieux gobelins, et ça sera également un personnage dégâts. Alors vous le comprendrez avec le kit, mais je trouve ce champion extrêmement original, parce que c'est trois champions en un. C'est-à-dire qu'il y a le petit gobelin du bas, le gobelin du milieu, et le gobelin du dessus, qui vont avoir des compétences différentes. On voit, il y en a un, il a une sarbacane, l'autre a une sorte de baguette magique avec une hélice dans le dos, donc ça va être assez intéressant de voir tout ça. Au niveau design, j'aime beaucoup ces trois gobelins qui sont empilés les uns sur les autres, mais qui ont quand même des spécificités. Ça reste simple, efficace et ça me plaît. Concernant l'histoire, Toko et Pi, donc les trois jeunes gobelins, ne vivent que pour l'exploration et la découverte du monde. Leur oncle, qui travaillait dans les carrières, donc on peut se dire peut-être Rucus ou juste un autre gobelin, disparut et les laissa sans nouvelles pendant de nombreuses années. Dans le but de leur trouver, ils vont explorer le royaume. Ils apprirent toutes sortes de nouvelles compétences grâce aux personnes qui les rencontrèrent durant leur voyage. Ils maîtrisent l'art du poison grâce à un sorcier des îles ou bien l'art de la mécanique grâce à un nain très talentueux dans le maniement des engrenages et des circuits électriques. Ils ont même appris l'art de l'illusion. Et c'est ainsi qu'avec toutes ces inspirations que To, Ko et Pi prirent part à la guerre contre le magistrat. Ils ont été assez choqués et traumatisés de voir ce que Carnet a fait au peuple, et ces petits gobelins, ils sont déterminés à avoir un rôle plus qu'important dans sa défaite. J'aime beaucoup l'histoire, à la base c'est juste trois petits gobelins qui veulent kiffer, vivre d'exploration, d'amour et d'eau fraîche, et au final ils vont se retrouver engrangés dans la guerre parce qu'ils ont vu ce que Carnet a fait, et ils sont pas contents, et ils vont vouloir venger un peu l'innocence du peuple. Au niveau des compétences, Tokopi, c'est un dégât hybride qui va être doté de 2100 points de vie, un peu moins que l'aura tout à l'heure. Tokopi va utiliser la magie et la technologie pour infliger des dégâts. Quand on dit hybride, c'est parce qu'ils vont pouvoir et attaquer et soigner en même temps. La première compétence, qui est l'auto-attaque, s'appelle Malédiction des Gobelins. Pi jette un mauvais sort à un adversaire lui infligeant 700 points de dégâts toutes les 0.8 secondes. Alors Pi, je suppose que c'est le gobelin du dessus avec la baguette magique. Par contre, 700 points de dégâts toutes les 0.8 secondes à, à force de coup, 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 un peu comme une Willow, euh, la cadence bien plus rapide, ça me paraît fort, donc peut-être réduire un peu les dégâts, mais c'est plus pour avoir une idée de la compétence. La compétence numéro 1, c'est la Sarbacane des îles. Ko, donc le gobelin du milieu, utilise sa Sarbacane pour soigner un allié de 300 points de vie par seconde pendant 3 secondes. Et si vous touchez un ennemi, et ben ça va lui infliger 500 points de dégâts pendant 3 secondes. Alors je sais pas si on a l'inspiration, mais ça me fait penser à Timo dans League of Legends, la petite Sarbacane, fu un petit soin ou un petit coup de dégâts, merci mon cul. La compétence numéro 3, c'est Multiplico. Comme ça a été dit dans l'or, il maîtrise l'art de l'illusion. Il y a deux illusions qui vont apparaître à vos côtés et ils vont reproduire tous vos mouvements. Elles vont infliger des dégâts aux ennemis, elles possèdent 1000 points de vie. Et ces illusions, elles vont disparaître au bout de 5 secondes. Du coup, c'est des illusions, c'est des déployables, donc Bulldozer fonctionnera contre eux. Et les illusions, bien sûr, parce que là, vous vous dire, mais attends, l'unium, les illusions font tout. Tous les mêmes gestes, ça va être trop fort, mais les illusions vont faire moitié moins de dégâts quand même. La compétence numéro 4, c'est Ellie Gobelin. Pi qui va ouvrir son sac à dos pour déployer une hélice qui permet à Toko et Pi de s'envoler pendant 3 secondes et se diriger à votre guise. Un petit peu comme un petit hélicoptère, comme ça vous laisse survoler, un peu comme un drogose. Quand vous quittez le sol, To va vider son sac et laisser traîner une poudre magique qui ralentit les ennemis pendant 3 secondes. Une compétence de mouvement plus un slow, c'est plutôt pas mal. Et la capacité ultime, c'est Mega Multiplico. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu comme la compétence Multiplico, sauf qu'il y aura 5 illusions. Sauf que ces illusions, elles vont apparaître autour d'un ennemi ciblé, ça va faire un cercle autour de lui, et les illusions vont faire 1000 points de dégâts à la cible encerclée. Mais du coup le cercle il est assez vaste et les ennemis ont le temps de s'enfuir pour ne pas prendre 5000 points de dégâts dans la gueule tout simplement. Topico j'aime beaucoup l'originalité, hein, c'est un peu trois persos en un. Le kit reste pas mon préféré même si j'aime beaucoup cette variété, c'est difficile peut-être d'avoir un personnage hybride. En termes de valeur c'est à revoir également. Ce qui me déplaît un petit peu plus, c'est le fait qu'il y ait l'ulti à une compétence qui se ressemble beaucoup. C'est le principe des illusions. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, pour la capacité ultime, que les gobelins ne soient pas les uns sur les autres, mais euh, qu'ils descendent l'un à l'autre et qu'ils fassent une combinaison d'illusions, de sarbacane et euh, d'hélicoptères pour faire peut-être quelque chose de bien, je sais pas. Et c'est ainsi que s'achève la preview des trois champions de Elliot. Qu'est-ce que vous en avez pensé Déjà, un grand merci à toi, ça fait super plaisir honnêtement de voir des gens de la communauté qui font des petits projets comme ça et merci d'être venu vers moi parce que moi ça m'a fait très très plaisir de pouvoir parler de tes créations et je les trouve vraiment sympathiques honnêtement voilà j'ai fait quelques remarques mais ça m'intéresse aussi vous dans le chat de me dire qu'est-ce que vous en avez pensé je sais pas combien de temps la vidéo va durer peut-être que faire trois champions c'était un peu beaucoup au début je me dis ça devrait aller mais peut-être qu'au final le record va durer un peu un peu long euh, on verra peut-être la prochaine fois on fera de champions seulement. Un, je pense que ça aurait fait peut-être un petit peu court et ça vous aurait mis l'eau à la bouche, hein, tout simplement. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ces persos N'hésitez hein pas à donner votre feedback aussi. Alors, Elliot, il n'est pas game designer, je ne le suis pas non plus et je je pense pas que nombreux d'entre vous le, le soient non plus, mais c'est de donner peut-être des feedbacks constructifs, dites ce qui vous a plu dans tel kit ou dans tel kit, euh, dites ce que vous aurez changé. Et si aussi vous, vous avez des idées de champions que vous voulez me proposer, 
Alors avec un design c'est mieux, c'est comme ça on, 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 se fait, on se fait une vague idée comme ça, mais c'est très intéressant et moi ça me permet de faire des vidéos, je sais pas honnêtement, je vous avoue, j'ai fait cette vidéo, je sais pas où elle va aller, je sais que vous avez bien aimé, euh, vous avez bien aimé pardon le, le français, euh, Perplexio, euh, notamment la vidéo Perplexio et l'autre sur euh, Roxa, c'était plutôt cool, c'était un peu plus complet, c'était un autre artiste qui avait fait ça, mais voilà moi c'est un peu le genre de vidéo que j'aime beaucoup faire, je vous ai dit un petit peu facecam, vous voyez ma gueule, vous voyez pas forcément du gameplay, peut-être que visuellement ça peut être retravaillé parce que là vous l'avez vu c'était un, un, un doc... Euh, un, 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 pas un Google Doc, un, un Word avec ma gueule à côté, donc peut-être faire un overlay un peu plus sympa et euh, ça serait un petit peu mieux, mais voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé, je tente des choses, je vous avais dit mon envie de faire des vidéos un peu plus facecam, un peu plus où on parle, on parle de différents sujets, là en l'occurrence de champion de communautaire, et bien moi ça me plaît, et dites-moi si vous aussi ça vous plaît. Encore une fois, je vous remercie du fond du cœur pour tout votre soutien, ça me fait extrêmement plaisir. Je souhaite de passer à toutes et à tous un excellent week-end, une excellente journée, une excellente soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Mais des bisous, et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde. Let's go.